这就是江建国跟钟真偷情的地方。嗯，小区的监控我已经都控制了，他们每个周末都会去那儿度假的。只有小区里的监控好像还不够吧？房间里貌似少了点什么。嗯。哇，你们这里有多少个房间啊？你们做管家的话，一个月能拿多少钱啊？哎，这边。哦，哎呀，我都没见过这么大的房子啊！水管在这个地方，抓紧时间修一下。好好好，好。喂，啊哥，啊，有个人在修水管，有什么事儿您说。你是打算录下这些情色视频去威胁江建国吗？我有那么卑鄙吗？这个坏人我可不做，得让莫燕去做。对了，我得赶紧给莫燕发个信息，让他去捉奸。哎，他怎么一个人在这喝闷酒啊？你没听说钟真的事儿啊？钟真，就是他呀！对呀，你来了。别喝了，我知道真相了，的确是我最不想知道的那个。他喜欢上别人了？他找了一个散发着恶臭、皮肤松弛的老男人，江离的爸爸。你说江建国？他可是咱们市的名人啊，怎么会做出这么龌龊的事情呢？你要说忠贞喜欢上他，我都不敢相信。喜欢？你觉得他们俩之间有爱情吗？我从昨天晚上到现在，一直在想象他们两个在床上的画面。我一点都不伤心，我觉得恶心，实在是太恶心了。如果忠贞爱上了一个跟我们一样年龄的男孩，也许我可能想把他追回来。现在没必要了，我只希望。他从我的记忆里消失。那你准备怎么做？那个老家伙，我们可不能放过他。如果再去弄他俩，会脏了我的手。其实，我并不爱忠贞。啊？我追他，是因为他跟我的初恋有点像。现在看来啊，忠贞根本代替不了他我找人把江建国暴打了一顿，让他以为是莫燕干的，还顺便把性爱视频扔给了他。此时江建国肯定对莫燕恨之入骨，被人打掉了牙，还得连血带肉往肚子里咽。
你怎么那么坏啊？杀人不见血，我这叫一箭双雕。无论今后莫燕怎么做，他都不可能再踏进江家的门。看着江建国被打的样子，简直爽到骨子里呀、啊！你看，江建国给钟真发短信提出分手。嗯。我已经决定要彻底放弃他了，我会忘了他，然后重新开始。你知道我有多么渴望得到你，成为你的家人。我要让你们江家生不如死。江离，你听我说，江离。怎么了？很疼吗，江离？来，你昨晚喝多了，摔下了楼梯。医生诊断说你是轻微脑震荡，加脚踝骨裂。脑震荡。会不会有后遗症啊？会不会精神失常？会不会不受控制？会不会，会不会做出疯狂的举动啊？不用等以后了，昨天你已经做了残废了，他从来都不知道可怜我，哪怕看我一眼，说一句话他都不愿意。我每次靠近他，他只会把我推远。我看他是不会爱上我了。好了。我不会再去找他了，我要好好疗伤，重新开始。啊，我什么时候可以出院啊？医生说了，今天就可以出院，回家休养一个月，身体也很快就会恢复的。太好了，过来背我，我要回家。我打电话给你家司机了，他现在就在楼下，正在办手续，马上就上来。不要，我要你背我过来，过来，过来，过来！不行。哎呀，你还敢顶嘴了？江离，我也有自己的生活，希望你早日康复。赵千秋，赵千秋，你停下来！赵千秋，从江离身上，我学会了一件事情，赵千，那就是，人犯贱是不会有好下场。任何灵长类动物在濒临死亡前，最本能的反应就是求生。每一个在爱情中陷入绝望的人，最本能的反应就是迅速找到新的替代者。哎呦，我当然希望江离能够选择的替代者就是我。香着没，没事吧？啊！可我在他身边连跪了四年，只是他最不喜欢的一个玩具。恐怕他自己都没有发现，这个玩具他每天都抱在怀里。虽然他心中最渴望的依然是橱窗里的那个洋娃娃。但是怀里的这一个，有一天突然不见了。公主是无论如何也不能忍受的。我都生病了，你怎么可以离开我呢？我等着你。千秋啊，你生病了，你不要离开我好不好？我需要你啊，千，还不行。这个你先拿去看吧，啊啊！哎，江离，你们有没有看到千秋啊？没有啊，怎么了？你找他吗
，给他打电话呀。嗯，嗯，没事，那我先走了。哎，同学，你有没有看到赵千秋啊？没有啊。哦、啊，去哪儿了吗？这个人，我记得好像是这儿、啊哎。你怎么在这儿啊？香、哎、香，怎么样？腿好点了吗？嗯